വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതലൊരു വിസ പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകാനും ആ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വിസ പ്രോഗ്രാമാണിത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വിസിറ്റ് വിസ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വിസ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നോർമൽ വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു വിസയിൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളും ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ഈ ഒരു വിസ പ്രോഗ്രാം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ റീസെൻ്റ്ലി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് കോൾമാൻ വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ ദിസ് ജെറു ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ ആക്ച്വലി അവർ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു രണ്ടാമത്തേത് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പേര് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ സബ് ക്ലാസ് നമ്പറുകൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തേത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു രണ്ടാമത്തേത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളെ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ അണ്ടറിലും കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളെ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ അണ്ടറിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ നോക്കണ്ട കാരണം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയില്ല ഉടനെ ഇന്ത്യയെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വരുന്നത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ അണ്ടറിലായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഏത് സബ് ക്ലാസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വിസയ്ക്ക് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സപ്പോസ് ഇന്ത്യ വരാൻ പോകുന്നത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വരിക നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു പറയാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് സബ് ക്ലാസുകളിലും കുറച്ച് എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ കൂടുതലുള്ളത് ഈ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇന്ത്യ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ ലഭിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ പ്രായം നമ്മളുടെ പ്രായം പതിനെട്ടിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒബിയസ്ലി നമ്മളുടെ കൺട്രിയെ ഈ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മൂന്നാമത്തേത് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു പേടി വരും കാരണം ഈ ഒരു വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് അതായത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടുവിലാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേർഷറി ലെവലിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐ എൽ ടി എസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്കിലും ഈച്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പി ടി ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്ത ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല ചില രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഫോർ സിക്സ് ടു അണ്ടറിൽ വരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധകമാണോ എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു വിസയിൽ നമ്മൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം കാശ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതായത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്
പിന്നീട് പി സി സി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇന്ത്യയെ സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവൻ അണ്ടറിലാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടു എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാളും കുറവ് മതി ഈ ഒരു വിസയിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസയാണ് ഈ ഒരു വിസയിൽ നമ്മൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് നാല് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു വിസ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അനുവദിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സ്പെസിഫിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം കുറച്ച് കാറ്റഗറികൾ അതായത് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം മെയിൻലി ഫാംസ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് അത്തരം ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ സെയിം ആവരുത് അതായത് ആറ് മാസം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം വരെയുള്ള ജോലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരേ ലൊക്കേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ എംപ്ലോയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ വന്നു സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം നിന്നതിന് ശേഷം അതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഒരു ആറ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസവും രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസവും ചേർത്ത് ആറ് മാസം അല്ല സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറ് മാസം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതും വർക്ക് ആൻഡ് ഹോളിഡേ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഒരു വിസയിൽ അതായത് സബ് ക്ലാസ് ഫോർ വൺ സെവനിലും സബ് ക്ലാസ് ഫോർ സിക്സ് ടുവിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെയോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഈ ഒരു വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ റീജിയണൽ ഏരിയകളിൽ നിരവധി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഷോർട്ടേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വർക്ക് വിസ കൊടുത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ വർക്ക് വിസയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ വ്യക്തികൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പി ആറിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിസ പ്രോഗ്രാം അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വിസയിലാകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോക്കോളും അതല്ല നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്താലും ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾക്ക് അവിടെ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നാലും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ കാണാനും അല്ലെന്ന